Uh, good morning and uh, welcome everyone to the online classes conducted by ASAP and Sita Kalamashiri for Polytechnic students in Kerala. Uh, today we are having a session in the subject Power Electronics for 5th semester electrical students. Now this is actually the second uh, session of the subject. Uh, today's uh, resource person is Mr. Nikhil VT, lecturer in electrical engineering, Government Polytechnic College, Kannur. He completed his engineering degree from Federal Institute of Science and Technology, Angamali, and took his MTech in Power Electronics and Control from uh, Government Engineering College, Idiki. Uh, he has got two years of industrial experience as a sub engineer in Kerala State Electricity Board and uh, three and a half years of teaching experience as assistant professor in engineering college and lecturer in polytechnic college. Uh, his class will be very much uh, informative to you. Uh, now let us begin our today's class. Uh, as all of you are aware by now, our class is of uh, one hour duration of uh, two different sessions. Uh, you can post your questions in QA. Uh, Nigel sir will clarify your doubts. Uh, once again, I welcome all the participants on behalf of sitter and the department of technical education and a warm welcome to our resource person nikhil sir uh, sir welcome sir uh, you may please uh, begin your session okay thank you Jamal sir thank you for this opportunity so now the session start time for the topic for today's discussion is about power electronics subject code 50321 so session one is already within the sir correct but which BJT, N channel FET, P channel FET, our comparison. Mudala carrying on the session one already discussed the current. A little continuation item and session two will be designed. Session two will be a little carrying on number discusses here. Moka. The last item I'm going to discuss in the power most within a course. Okay. As in a session number IG would be discussed in the after that we will discuss about comparison of AFET, MOSFET, and IGBT in a diacum, triacum, power connector and Devices are. Other than the power hospital, but particular poor another, I know the introduction class under administration, other than the construction and working, administration high power MOSFET, the high power application of Verna, where MOSFET on DD MOSFET in the barium, other than the basics of the barium, administration and application. We need IGBT, IGBT in the basic features of Matamata Parano, Karnam, IGBT to the construction of Matakarium, the number of syllabus are referred to Tila, but she has a comparison of if you have a basic feature, you the basic features. That is the structure working, the structure working, the application. So, we discuss the introduction to the power MOSFET. the power MOSFET is a power electronic device. Actually, it is FET, field effect transistor. It is a member of the MOSFET. belongs to FET. So generally, FET is under the classification of the FET, that is Junction Field Effect Transistor. In the MOSFET, that is Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. The FET classification of the working model, you have already discussed in the previous session. But the power MOSFET, the power MOSFET is under the classification of the classification. Generally classified into two, Enhancement Type Power MOSFET and Depletion Type MOSFET. That is the act of the code that we are using, Enhancement Type MOSFET. Depletion type of MOSFET is power application. We use the enhancement type of MOSFET. Enhancement type of MOSFET is the enhancement type of MOSFET. N channel power MOSFET and P channel MOSFET. So, that is the enhancement type of MOSFET. We will discuss the N channel power MOSFET. We will discuss the N channel power MOSFET. We N channel power MOSFET. We N channel MOSFET. We will discuss the N channel power MOSFET. We will the N channel power MOSFET. We will discuss the N channel we focus on the session and discuss the N channel power MOSFET. So, basic features are so, what is the power MOSFET? MOSFET is an abbreviation of metal oxide semiconductor field effect transistor. In the is an abbreviation of MOSFET. In the figure, the figure is the figure. 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 And for regular metallic construction, MOSFET and the bar in the equipment the power application on use in the I didn't have to liberate the heat, a power usage mode liberate the heat of Valerie Kudurikim, or by the might mother heat singing a mold on the irkim. Other one turn for real carnal or a daughter with a metallic structure on the country, other heat dissipation of one detail. In the moon terminals into one, two, three, moon terminals and day, other can gate, drain, source. So, we have three terminals. Now, this figure is a box type. This figure 
അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു എൻ ചാനൽ പവർ മോസ്ഫറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു എൻ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ അത് വേർതിരിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോൾസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ഏറോ ഈ ഒരു ഏറോ ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു എൻ ചാനൽ പവർ മോസ്ഫറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പാട്ട് അബൌട്ട് പവർ മോസ്ഫറ്റ് പി ചാനൽ പവർ മോസ്ഫറ്റ് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറോ ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പി ചാനൽ പവർ മോസ്ഫറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചു മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിപോളർ ഡിവൈസ് എന്താണ് യൂണിപോളർ ഡിവൈസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും ബൈപോളർ ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ജെ ടി അഥവാ ബൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈപോളർ ഡിവൈസ് ആണ് അവിടെ രണ്ട് പോളാരിറ്റി ഉള്ള ചാർജ് കാര്യസ് കണ്ടക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ബി ജെ ടി ഇസ് എ ബൈപോളർ ഡിവൈസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കണ്ടക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ദ കേസ് ഓഫ് മോസ്പെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിപോളർ ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസും പി ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ഹോൾസും ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ചാർജ് കാര്യസ് മാത്രമേ കണ്ടക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണിപോളർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് നമുക്കത് ഒരു ബി ജെ ടി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം എഫ് ഇ ടീം ബി ജി മോസ്ഫറ്റും എല്ലാം ഒരേ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും ബി ജെ ടി ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബേസ് കറണ്ട് വേരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എമിറ്റർ ടു കളക്ടർ കറണ്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കറണ്ട് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് The last feature is, it has got high switching frequency. High switching frequency is the operator of the frequency. Approximately, we have a high switching frequency application in the high switching frequency application. If you look at that, it is 100 kHz. If you look at 100 kHz, it is 100 into 1000 times Hz. That is, in a second, it is 100 into 1000 times times. If you look at the level of the level of the level of the level of the level, വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിൽ വരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പവർ മോസ്പെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻത്ത് പവർ സിക്സ് ആ റേഞ്ചിൽ വരെ വരുന്ന പവർ മോസ്പെറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ചാനൽ പവർ മോസ്പെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ലെയർ വേണം അപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ജെർമേരിയം വെച്ചിട്ടാണ് സൊ ഹിയർ വി ടേക്ക് സിലിക്കൺ വേഫർ സിലിക്കൺ വേഫർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ് നമുക്കത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ആഡിങ് ട്രൈ വാലൻ ഇൻവെറിറ്റി ടു സിലിക്കൺ വേഫർ സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് പി സബ്സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ പി ടൈപ്പ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ട്രൈ വാലൻ ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഗാലിയം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ആ ഒരു സിലിക്കൺ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് ബോഡി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വി ആർ ആഡിങ് ട്രൈ വാലൻ ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് ടു സിലിക്കൺ പേപ്പർ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് വെൽ ഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ട് വെൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എൻ പ്ലസ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എൻ പ്ലസ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഫിഗറിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്
അപ്പൊ ഇവർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഓമി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലിവിടെ പറയാറ് അപ്പോൾ ത്രൂ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഞാൻ ഡ്രെയിനും സോഴ്സും ഓരോ എൻ പ്ലസ് റീജിയനിൽ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആഡിങ് ഫിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ എസ് ഐ ഒ ടു ലെയർ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊരു ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ ആണ് സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആഡിങ് ഫിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വി ആർ കണക്ടിംഗ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയറിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് മുഖേന ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻസാനൽ മോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വരുന്നതും കൂടി നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം മെറ്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ത്രൂ മെറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിനും സോഴ്സും മെറ്റൽ ആണ് സോ ആ മെറ്റൽ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ മെറ്റലിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്തുണ്ട് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ആഡിങ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ പറഞ്ഞല്ലേ സോ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ കാണാം അതാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ ബേസിക് എലമെന്റ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് സോ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദെൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫിറ്റർ എന്ന ടെർമിനോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ ചാനൽ മോസ്പെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ മോസ്പെറ്റ് എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ ചാനൽ മോസ്പെറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻ ചാനൽ പവർ മോസ്പെറ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻസാനൽ മോസ്പെറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻസാനൽ മോസ്പെറ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എൻസാനൽ മോസ്പെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും അക്രോസ് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സിനും ഗേറ്റിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് വി ജി എസ് സോ വി ഡി ഡി ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും അക്രോസ് ത്രൂ എ ലോഡ് റെജിസ്റ്റർ ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് ത്രൂ എ ലോഡ് റെജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ വി ഡി ഡി കണക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അസ്യൂം ചെയ്യണം we assume that there is no gate voltage a gate num source num uh, across or voltage initially illa nu assume cheyam okay adupol thana vdd source num drain across connect cheyittund so initially there is no vgs okay angane ana ningalku kaanan sadhikkum drain inde aduthu positive terminal um source inde aduthu negative terminal um vandirikkana pakshe aa rendu n plus region num across um yavoru conduction um varathilla reason endana adin adakki ullathu p substrate aanu ivada ullathu ivada ullathu p substrate aanu kadakkunnathu അതിനിടയിൽ കൂടെ യാതൊരു കണ്ടക്ഷനും സാധ്യമല്ല കാരണം ആ ഒരു എൻ പ്ലസ് റീജിയണും ഈ ഒരു എൻ പ്ലസ് റീജിയണും ഇവിടെയുള്ള പി സബ്സ്ട്രേറ്റും റിവേഴ്സ് ബയാളത്തിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ എൻ പ്ലസ് റീജിയണും പി സബ്സ്ട്രേറ്റും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ യാതൊരു കണ്ടക്ഷനും സാധ്യമാകില്ല റീസൺ എന്താണ് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ Now we are applying VGS. ഇനി നമ്മൾ വി ജി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വി ജി എസ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വി ജി എസ് കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വി ജി എസിന്റെ ഇവിടെ ഗേറ്റിന് അക്രോസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരും ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ആ ഗേറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ആണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്
പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഹോൾസും ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഈ ഹോൾസിനെല്ലാം റിപ്പോൾ ചെയ്യും എല്ലാ ഹോൾസും താഴേക്ക് പോകും ബാക്കി റിമൈനിങ് എന്തേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി റിമൈനിങ് അവിടെ ഇമ്മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇമ്യൂണിറ്റി ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ So due to the application of great voltage, we are forming an N region. We will form an N channel in the N channel. Okay. If we don't have a great source voltage, we don't have a phenomenon that we don't exist. So due to the application of great voltage, we will form an N channel in the N channel. That means that we will form an N negative channel. If you don't have a great voltage, you will have a great voltage. So if you don't have a great voltage, you will have a great voltage. If you don't have a great voltage, നമുക്ക് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ഡ്രെയിനും സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് സാധ്യമാകും നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ട് എൻ പ്ലസ് റീജിയനും തമ്മിൽ യാതൊരു ചാനലും ഫോം ചെയ്യില്ല ദാൻ ദർ ഇസ് നോ കണ്ടക്ഷൻ അതേസമയം നമ്മൾ വി ജി എസ് കൊടുത്താൽ വി ജി എസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പി സബ്സ്ട്രേറ്റിനകത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ യാതൊരു ചാനലും ഇല്ലായിരുന്നു ആ പി സബ്സ്ട്രേറ്റിനകത്ത് ഒരു എൻ ചാനൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബി ജി എസ് എന്താണ് ഒരു എൻസൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരികയാണ് പെർഫസ് കൂളി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിന് പേര് ഈ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മോസ്പിറ്റിന് പേര് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് പവർ മോസ്പിറ്റ് എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് പവർ മോസ്പിറ്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ റീസൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു എൻ ചാനൽ പവർ മോസ്പിറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് മറന്നുപോയി ഇതിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള മോസ്പെറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്ലാനാർ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം പ്ലാനാർ ടൈപ്പ് പവർ മോസ്പെറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ രണ്ട് ഡ്രെയിനിന്റെയും സോഴ്സിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു എൻ ചാനൽ ഇവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ഡ്രെയിനിന്റെയും സോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ വിടുത്ത് ആ വിടുത്ത് മൂലം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടക്ഷൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയാറ് അവർ വാക്ക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്പെറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടക്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ആ ഡ്രോ ഡ്രോബാക്ക് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ഡിസൈനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് വി ഡി മോസ്പെറ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡിഫ്യൂസ് മോസ്പെറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കലി ഡിഫ്യൂസ് ഒരു മോസ്റ്റർ ഈ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ പ്ലസ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഒരു എൻ മൈനസ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഗർ കാണാം ഒരു എൻ പ്ലസ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഒരു എൻ മൈനസ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ദെൻ പി ആണ് വരാം അതിനു മുകളിലേക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ പ്ലസ് റീജിയൻസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ എസ് ഐ ഒ ടു ലെയർ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് The only difference is that, you can see the first two sources. The two N plus region is the source that we have diffused. We have to drain the drain. So, we have to drain the drain in the N plus region. Now, we can see the N plus N minus region. This N minus region is called Drift region. This N minus region is called Drift region. This N minus region is called Drift region. വിടുത്തിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എത്ര പവർ ആണെന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്നത് അതായത് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് റീജിയൻ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് റീജിന്റെ വിടുത്ത് കൂടും തോറും അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ റേറ്റിംഗ് കൂടും അപ്പൊ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വി ജി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത
ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വർക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഫിഗർ പഠിച്ചാൽ മതി മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് എഴുതാം നിങ്ങൾ ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മോസ്പെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരി ആണ് ആദ്യത്തത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരി ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് പോർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ജി എസ് ആൻഡ് ഐ ഡി എസ് ബി ജി എസും ഐ ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്യാരി ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ചാനൽ ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്പെറ്റ് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ മിനിമം ഒരു ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൊടുക്കണം ആ മിനിമം വോൾട്ടേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓർ വി ടി അപ്പൊ മിനിമം വി ടി എങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോസ്പെറ്റ് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബി ജി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് യു ഇൻക്രീസ് ബി ജി എസ് നിങ്ങൾ കറണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ വി ടി നിങ്ങൾ ബി ജി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓൺ ആയി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബി ഡി എസ് വേഴ്സസ് ഐ ഡി എസ് അതായത് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജും ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്യാരിയാണ് അത് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ജെ ടി യുമായിട്ടൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അതായത് ബി ഡി എസ് വേഴ്സസ് ഐ ഡി എസ് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ജി എസ് ഓരോ ബി ജി എസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബി ഡി എസ് വേഴ്സസ് ഐ ഡി എസ് വരയ്ക്കുക അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കും ബി ജി എസ് വൺ എന്ന ഒരു കാര അവിടെ ബി ജി എസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെന്റ് ആണ് ദൻ ബി ജി എസ് ടു നമ്മൾ മാറ്റി വേറെ ഒരു കോൺസെന്റ് ബി ജി എസ് ആക്കി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര മൂന്നാമത്തെ കാര നാലാമത്തെ കാര കുറെ കാര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് റീജിയൻ ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓമിക് റീജിയൻ അതായത് ബി ഡി എസ് വേഴ്സസ് ഐ ഡി എസ് ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ഓമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ കാണാം ലാസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ കാണാം തൽക്കാലം ഇത്രയും ക്യാരക്ടർസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഹൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ചിന്തിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എവിടെയാണോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അത് ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇൻവേർട്ടർ ആകാം കൺവേർട്ടർ ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവുന്നത് എവിടെയാണോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എസ് എം പി എസ് എം ഇൻവേർട്ടറിലും മോസ്റ്റ് കോമൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ആണ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും സ്വിച്ച് ഡോട്ട് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓരോ ഹാർഡ്വെയറിനും ഓരോ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ലെവലാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് എ സി ആണ് സോ ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സ്വിച്ച് ഡോ മോഡ് പവർ സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറിലും നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പവർ മോസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് പവർ സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇപ്പം ഒരു ടേം ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട് ബി ജെ ടിയിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇപ്പൊ ബി ജെ ടിയുടെ കേസിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണുള്ളത
കാരണം ബൈപ്പോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് സോ എമിറ്ററും കളക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗേറ്റും ഈ ഗ്യാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഐ ജി ബി ടിയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് ഐ ജി ബി ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവസാനം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വി ഡി മോസ്പോറ്റ് ഈ വി ഡി മോസ്പോറ്റിലെ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുക ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ പ്ലസ് റീജിയൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ എൻ പ്ലസ് ലെയർ മാറ്റി പി പ്ലസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐ ജി ബി ടെൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വേറെ ലെവലിൽ ഒന്നും പറയല്ല ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന എൻ പ്ലസ് ലെയർ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പി പ്ലസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെവലിൽ അത് ഐ ജി ബി ടി ആയിട്ട് മാറി പി ആ എൻ പ്ലസ് മാറി പി പ്ലസ് ആയാൽ അത് ഐ ജി ബി ടി മാറി ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് പേരൊന്നും മാറും ഡ്രെയിനിന് പകരം എന്താണ് ഡ്രെയിനിന് പകരം കളക്ടറും സോഴ്സിന് പകരം എന്താണ് എമിറ്ററുമാണ് ആ പേരിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് എല്ലാം ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഐ ജി ബി ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഗേറ്റ് സോസ് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്ത കേസാണ് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് ഫോർ മോസ്പെറ്റ് ഇനി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് വി അപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ടു ഗേറ്റ് സോസ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ചാനൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ചാനൽ ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഈ എൻ പ്ലസ് റീജിയനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഗേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഗേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് വരും തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് വരും ദെൻ നെഗറ്റീവ് വരും ഈ രണ്ട് ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും ഇടയ്ക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചാനലും ഫോം ചെയ്ത് വരില്ല നമുക്കൊരു കണ്ടക്ഷൻ അവിടെ ലഭിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാം ഗേറ്റിൽ പി ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ ചാനൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പി ചാനൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പി ചാനൽ ആണെങ്കിൽ പി സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പകരം എന്തായിരിക്കും എൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും എൻ പ്ലസിന് പകരം എന്തായിരിക്കും പി പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും എൻ പ്ലസിന് പകരം പി പ്ലസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാലേ ആ എൻ ചാനലിൽ പോസിറ്റീവ് ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ സോ ആ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും പി ചാനലിലൂടെ കണ്ടക്ഷൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം എൻ ചാനൽ മോസ്പോറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ പാസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ജെ എഫ് എച്ച് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോസ്പെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ജി ബി ടി ഞാൻ ഐ ജി ബി ടി നേരത്തെ പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ജെ എഫ് എച്ച് മോസ്പെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ജി ബി ടി അപ്പം ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ ജെ എഫ് എച്ചിന്റെയും മോസ്പെറ്റിന്റെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം സാധ്യമല്ല കാരണം ജെ എഫ് എച്ച് മോസ്പെറ്റിന്റെയും കാര്യ
ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ബൈപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആ ടെർമിനൽസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ജയപ്പെട്ടിൽ ടെർമിനൽസും ടെർമിനൽസ് ആർ ഡ്രെയിൻ സോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡ്രെയിൻ സോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ദർസിന്റെ കേസ് ഓഫ് ഐ ജി ബി ടി ടെർമിനൽസ് ആർ എമിറ്റർ കളക്ടർ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സും ഐ ജി ബി ടി ഇല്ല അവിടെ എമിറ്ററും കളക്ടറും ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് റൈറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് കാരണം ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡ്രെയിൻ റിസോഴ്സ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ജയപ്പെട്ടും മോസ്ഫറ്റും യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് ആണ് എന്താണ് യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചാർജ് കാര്യ കാര്യസ് മാത്രം ഒന്നുകിൽ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം കണ്ടക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിപോളാർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും എൻ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി കാര്യസ് ബി ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ചാനൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യസ് അതേസമയം ഐ ജി ബി ടി ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ ടി പ്ലസ് മോസ്പെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബി ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം എവിടെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ ജി ബി ടി ലുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊരു ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസ് ആണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കണ്ടക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ അറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ജയപ്പെട്ടിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ലെയറും പ്രസന്റ് അല്ല ഒരു സ്നോ ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ അറ്റ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ പക്ഷേ മോസ്ബിറ്റിലും ഐ ജി ബിറ്റിൽ എന്താണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലേഷൻ ലെയർ ഗേറ്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ജയപ്പെട്ടനും മോസ്ബിറ്റിനും ഐ ജി ബിറ്റിക്ക് ഈ മൂന്നിനും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെരി ഹൈ ആണ് റീസൺ എന്താ മൂന്നും എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് പക്ഷെ മോസ്ബിറ്റിന്റെയും ഐ ജി ബിറ്റിന്റെയും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്പയർ ടു ജയഫെറ്റ് അത് കുറച്ച് അധികമായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ജയഫെറ്റ് മോസ്ബിറ്റും ഐ ജി ബിറ്റും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സെവൻത്ത് പോയിന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് അപ്പൊ ജയപ്പെട്ടിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മോസ്ബെറ്റിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയപ്പെട്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ടു ജയപ്പെട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കുറച്ച് ലെയറും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആയതിനാൽ ഐ ജി ബി ടിയുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്ബെറ്റിനെ കാട്ടും കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്ബെറിനെ കാട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വണ് ജയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഡിപ്ലേഷൻ മോഡാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഗേറ്റിൽ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോ ഗേറ്റിൽ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ചാനൽ ചാനൽ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിന്റെ വിടുത്ത് കൂടിക്കൂടി വരികയും കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലേഷൻ മോഡിലാണ് ജയപ്പെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സമയത്ത് കേസ് മോസ്പെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ജി ബി ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പവർ മോസ്പെറ്റ് എൻഹാൻസ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് പവർ മോസ്പെറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ എൻ ചാനൽ എൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ അവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മോസ്പെറ്റും ഐ ജി ബി ടിയും എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡിലാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ജയഫെറ്റിനും മോസ്ബെറ്റിനും ഐ ജി ബി ടിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നോ സെക്കൻഡറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഈ മൂന്ന് കേസിലും സെക്കൻഡറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിനോമിനൻ അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്
അതേ സമയം ഐ ജി ബി ടി അങ്ങനെയല്ല ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓൺ സൈഡ് ഡ്രോപ്പ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ആംബിയർ ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മോസ്ഫറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ വരുന്ന മാക്സിമം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ഈ റേഞ്ചിൽ വരെ വരുന്ന ഐ ജി ബി ടി മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇത്രയും ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞതുമാണ് മാത്രമല്ല അത് എക്സാമിന് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ജെ ഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ജി ബി ടി എന്നൊരു ചോദ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഡയാക് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഡയാക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഡയാക് ആണ് തൊട്ടടുത്തത് ട്രയാക്ക് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ എക്സാക്ട് വർക്കിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് സി ആർ അഥവാ തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിന്റെ വർക്കിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു വലിയൊരു സെഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയാക്കിന്റെയും പ്രയാക്കിന്റെയും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ എനിവേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരയും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തൈറസിന്റെ ഒരു നോളജ് കൂടിയേ തരും സോ എങ്ങനെയാണ് ഡയാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഡയാക്ക് എന്ന വാക്ക് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡയോഡ് ഫോറിന് ഡി ഫോർ ഡയോഡ് ഡി ഐ എ സി എന്നീ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വേർഡ് ഡയാക്ക് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നതിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ അബ്രിവേഷൻ ഒന്നുമല്ല ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഡയാക്ക് എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ തൈറിസ്റ്റ് ഡയോഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈ ഡയറക്ഷണൽ തൈറിസ്റ്റ് ഡയോഡ് സിമ്പിൾ ഈ ഡയോഡ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും ഡയോഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഡയാക്കിനെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സമയത്തും അത് കണ്ടക്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബൈ ഡയറക്ഷൻ തൈറസ്റ്റ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ട്രയാക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഫീച്ചർ ആണ് അത് ഞാൻ ട്രയാക്ക് കൂടി പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ട്രയാക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡയാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രയാക്ക് അതിനെ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും ഉള്ള സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡയാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാക്കിനെ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനോ സിമ്പിൾ പറയാനും ട്രയാക്ക് ട്രിഗറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഡയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഫിസിക്കലി ഒരു ഡയാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഒരു ഡയാക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചറും സിമ്പിളും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഒരു പി ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു എൻ ലെയർ ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഒരു പി ലെയർ റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് മുകളിലത്തെ പി ലെയറിനകത്തേക്ക് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ലെയർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ലെയറിലേക്ക് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ലെയർ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ടെർമിനൽ വണ്ണും ടെർമിനൽ ടൂവും കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ കാതോട് ആനോഡ് ഡയോഡ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ കേതോഡ് ആനോഡ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫോർ ഡയ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്
ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ മാത്രമേ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെൻ യു ആർ ഗിവിംഗ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വണ്ണിനും ടൂനും അക്രോസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറായ പി എൻ പി എൻ മാത്രമേ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ ജെ വൺ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ജെ ടു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ജെ ത്രീ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും അതിന്റെ കെയറിങ് കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കമ്പയർ ടു ടു നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ജെ വണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ജെ വൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസറാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ജെ ത്രീ അതും ഫോർവേഡ് ബയാസറാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ജെ ടു അത് റിവേഴ്സ് ബയാസറാണ് കാരണം മുകളിൽ എന്നും അടിയിൽ പി എം ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ തന്നെ എന്താണ് ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസറാണ് അതേസമയം ജെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസറാണ് സോ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ റീസൺ എന്താ ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബയാസറാണ് ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീ മാത്രം ഫോർവേഡ് ബയാസഡ് ആയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ജെ ടു കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബയാസറാണ് നമുക്കത് കെയർ വെച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു എത്ര നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കറണ്ടില്ല ഒരു മൈനോറിറ്റി കാര്യത്തിന്റെ കറണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി 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 നിങ്ങൾ ബി ബി ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ബി ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്തുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ായിരുന്നു ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ ലെവൽ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് സേറ്റ് ഇസ് ബി ബി ഓവൻ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയാം ആ വോൾട്ടേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ജെ ടു ബ്രേക്ക് ആവും അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് ജെ ത്രീ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് ജെ ടുവും കൂടി കണ്ടക്ടിംഗ് ആവും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കണ്ടക്ഷൻ പാത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതാണ് ആ കേരയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ബി ഓവൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായി കണ്ടക്ഷൻ ആയി അതേസമയം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഡയോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് നിങ്ങൾ ആയ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളു പോലെ റൈറ്റ് ഒരു പിയും ഒരു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റ് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ബി ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിന് അക്രോസ് വന്നാൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തിരിച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡ് ബയാസിലുള്ള ഫോർവേഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് കേസിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ടെർമിനലില് ടെർമിനൽ നമ്പർ വണ്ണിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു സോ വണ്ണിൽ നെഗറ്റീവും ടൂൽ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം റൈറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനും ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അത് രണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ അവിടെ പ്രസക്തി ഉള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അവിടെ പ്രസക്തി ഉള്ളൂ സോ വണ്ണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ജെ വണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അവിടെ എൻറേജിയർ ആണ് സോ ജെ വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസഡ് ആയിരിക്കും ജെ ത്രീയോ അതും ഫോർവേഡ് ബയാസഡ് ആയിരിക്കും ജെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസഡ് ആയിരിക്കും ജെ വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ജെ ത്രീ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ജെ ടു റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കണ്ടീഷന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണെന്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ജെ വണ്ണും ജെ ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ജെ ടു എന്നത് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ബയറി ബൈ ഡയറക്ഷൻ തൈറിസ്റ്റ ഡയോഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയോഡ് വി ആർ സെയിം തൈറിസ്റ്റ ഡയോഡ് റീസൺ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മൊമെന്റ് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ ബോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് തൈറിസ്റ്റ ഡയോഡ് ഇത് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തൈറിസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത് ട്രയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രയാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കാരണം ട്രയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഉൾത്തിരി വന്നൊരു ടേം ആണ് ട്രയാക്ക് ആ വേർഡ് ട്രയാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് രണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഡയറക്ഷൻ തൈറിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് തൈറിസ്റ്റർ ഡയോഡ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഡയറക്ഷൻ തൈറിസ്റ്റർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അടുത്ത സെഷൻ കേട്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ദെൻ ഇതിന്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് എ സി പവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ പഴയ കാലങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അത് റെസിസ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ കുറവാണ് കാരണം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുകയും കുറച്ചും ആ നോബ് തേക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും കുറവുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു നോബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ മാത്രം മതി ട്രയാക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പൈസ എത്ര കുറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി കൂടി ഹീറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ It is equivalent to two thyristors connected in anti-parallel. Now, let me explain this. Let me explain this. Let me explain this. If you want to look at a physical triac, this figure is a physical triac. It is a triac. It is a symbol that I have explained. Basically, these three terminal devices, that is MOSFET, TRIAC, IGBT, are used in the same way. There is a heat sink. It is a low power application. It is a high power application. It is a size of the size. എപ്പോഴും ഹീറ്റ് സിങ്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന പോലെ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയാക്ക് പഠിച്ചു അസ്യൂം ദർ ഇസ് നോ ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഗേറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഗേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡയാക്ക് തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് നോ ഗേറ്റ് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടു രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയാക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചാൽ എന്തായി നമുക്ക് ട്രയാക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ട്രയാക്കിന്റെ സർക്യൂട്ടർ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗേറ്റിന്റെ വോട്ട് നമുക്ക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഡയാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അവിടെ ഗേറ്റിൽ യാതൊരു അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയാക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഡയാക്കിന്റെ കാര്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യലി കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ബി ബി യു എന്ന് വോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ട് സിമിലർ റിവേഴ്സിൽ മൈനസ് ബി ബി യു എന്ന് വോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ട് ഇതാണ് ബേസിക് ദർ ഇസ് നോ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇനി അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ നമ്മളവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗേറ്റിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് കൂടി പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് കറണ്ടേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ജി വൺ ഐ ജി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിലാണ് സാധനം ഓൺ ആവുക ഈ ഡയ ട്രയാക്ക് എന്
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണത് ഫൈവ് ജിബിന്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ നെഗറ്റീവില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിവേഴ്സ് ബയോസറിൽ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂ കുറച്ച് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടാൻ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ബിഒന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആ വി ബിഒന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഗേറ്റ് വരണ്ട വാല്യൂ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡയാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗേറ്റ് ലെസ് ട്രയാക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ട്രയാക്കിന് ഗേറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തായി അത് ഡയാക്കായി മാറി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു എന്ന് കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സിമിലർലി വി ഐ കാര ഡയാക്കിന്റെയും ട്രയാക്കിന്റെയും വി ഐ കാര നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതൊക്കെ തരം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു ദെൻ യു ഹാവ് ലേൺ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ജെ എഫ് എറ്റ് ഐ ജി ബി ടി ആൻഡ് മോസ്ഫെൽ അപ്പം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ശ്രീ നിഖിൽ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മോസ്ഫെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി കെ ടി ഡയാക് ട്രയാക് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ സാവധാനം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ജന്മപ്പെട്ട നിഖിൽ സാർ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലെ ലെക്ചറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ടീമിന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയ ശ്രീമതി ബിനു ടീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിലാൽ സാറിനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററായ ശ്രീ അജ്മൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശ്രീ അജ്മൽ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ പാനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ രാഹുൽ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ കോസ് സാറ് എന്നിവർക്കും എന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കൂടാതെ അവസാനമായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്